খালিবাতুল মুসলিমিন আমিরুল মোমিন হজরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হর জমানায় উনি একদিকে মসজিদের ইমাম অপর দিকে ওই মসজিদের খতিব ঠিক বললাম না পৃথিবীর যেখানেই থাকে তিনি এসে জুমাবারে খুতবা দিতেন মদিনার মসজিদে এই হজরে তো আমার শুধু মদিনার মসজিদের খতিব ছিলেন না তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন এই অমর যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিও ছিলেন এই অমর মদিনার রাষ্ট্রের খালিফা ছিলেন আমরের কাজ ছিল গভীর রাত্রে মানুষের খবর নেওয়া একদিন আমার ঘর থেকে বের হলেন গভীর রাত্রে পাবলিকের খবর নিতে গেলেন এজন্য আপনি যদি এলাকার মাতবর হন এলাকার মডল হন এলাকার লিডার হন আপনার লিডারই যত এলাকার ভিতরে চলবে আপনি তত এলাকার লোকের খবর নেওয়া আপনার উপরে বাধ্যতামূলক আপনি যদি পরিবারের কর্তা হন প্রতিনিধি হন দায়িত্বশীল হন পরিবারের খবর নেওয়া বাধ্যতামূলক আপনি যে কোয়ালিটির হবেন যে জায়গার যে স্টেজের হবেন ওই স্টেজের খবর নেওয়া বাধ্যতামূলক আপনি যদি এলাকার মেম্বার হন কমিশনার হন আপনি এই এলাকায় যদি একটা কুকুর না খেয়ে মারা যায় একজন বিধবা খাবার না পেয়ে মারা যায় তাই আমাদের দিনে আপনি তাহার যুদ্ধ গোজার হলেও আল্লাহর সামনে জবাব দেওয়া লাগবে মরুভূমি পার হয় দেখেন একটা তাবু দেখা যায় মিট মিট করে তাবুর ভিতরে আলো জলে আমির মমিন ওই তাবুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন সামনে দাঁড়িয়ে দেখেন একজন মহিলা হাড়ির মধ্যে পাতিলের মধ্যে কি যেন দিয়ে আগুনের মধ্যে রান্না করে চুলায় দিয়ে রান্না করতেছে আর কয়েকটা বাচ্চা চিৎকার করে কাঁদতেছে বাচ্চা গুলো ডাক দিয়ে বলছে আম্মা যান আজকে দুই দিন শেষ হয়ে তিন নম্বর দিন রাত্র শুরু হয়ে গেল আজকে তিন দিন পর্যন্ত আমাদের পেটে কোনো খাবার যায় না মা আমাদের বাবা নাই বলে কি আমরা না খেয়ে মারা যাব এইভাবে কি মদিনার রাষ্ট্রে আমরা না খেয়ে মারা যাই মা মা ডেকে ডেকে বলছেন বাবা রে বাচ্চারা গুস্ত রান্না করা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে আমি মা তোমাদেরকে গুস্ত খাওয়া দিব রান্না করছি পাতিলের দিকে তাকায় দেখেন পানি টকবক করে উতরাচ্ছে পাতিলের ভিতরে মহিলা বলেছিল গুস্ত রান্না করে তাকাইয়া দেখেন পাতিলের ভিতরে পাথর গুলা দিয়া নাড়াচড়া করতেছে পাতিলের ভিতরে কোনো খাবার নাই পানি আর পাথর দিয়ে নাড়াচড়া করে যাচ্ছে আমিরুল মোমিনিন বললেন মহিলা আপনি সন্তানদের সঙ্গে প্রতারণা করলেন কেন আপনি না বলেছেন গুস্ত রান্না করতেছেন আমি দেখি আপনি পাথর আর পানি দিয়ে নাড়াচড়া করতেছেন অন্যায় করলেন কেন বাচ্চাদেরকে ধোকা দিচ্ছেন কেন আপনার বাড়ি কোথায় মহিলা চুকের পানি ছেড়ে দিয়েছে আর বলছে যুবককে আগন্তক তোমাকে চিনতে পারলাম না আমি মদিনার স্টেটের কোন লোক না এই দেশের এই শহরের এই রাজ্যের কোন মানুষ না আমি বাহিরের স্টেটের বাহিরের দেশের কোন জনগণ আমার স্বামী মারা গিয়েছে শুনেছিলাম মদিনার রাষ্ট্রের খেলিফার নাম হজরত আমার তিনি যেমন গরম মানুষ তেমন নরম কাফেরদের ব্যাপারে বড় গরম মুসলমানদের ব্যাপারে বড় নরম যে অমরের সামনে কাফেরেরা দাঁড়াতে পারে না যে অমরের সম্বন্ধে শয়তান হেঁটে যায় না এই অমর যখন আল্লাহর ভয়ে দাঁড়িয়ে যায় না আমাদের সজদায় পড়ে যায় তখন চুকের পানিতে ভুক বসাইয়া দেয় আমি আজকে তিন দিন হয়ে গেল মদিনায় এসেছিলাম মদিনার রাষ্ট্রের খেলিফা হজরে তো অমরের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্যে 
কিন্তু এত ভিড় থাকে ওখানে আমি মহিলা মানুষ যেতে পারি নাই তিন দিন হয়ে গেল যেতে না পারবার কারণে আমি আমার বাচ্চাদের কেনে মরুভূমির এক কর্নারে তাবু টাঙ্গাইয়া বসে আছে সন্তান গোলা খাবারের কারণে কান্না করে খাবার দিতে পারি না এই জন্যে আমি পানির মধ্যে পাথর গোলা দিয়ে নাড়াচড়া করি বাচ্চা গোলা খাবার হচ্ছে মনে করে যেন আস্তে আস্তে করে ঘুমিয়ে যা কিন্তু যুবকের আমার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের পেটে এত ক্ষুধা লেগেছে তাদের ঘুম আসে না ওরা ঘুমায় না অপেক্ষা করতেছে হজরে তো আমার চোখের পানি ছেড়ে দিলেন গান দাঁড়িয়ে গুলা ভিজিয়ে দিলেন আর ডেকে ডেকে বললেন মা আপনি একটু অপেক্ষা করেন আমি দেখি আপনার জন্য কিছু করতে পারে কি না দৌড়াই আসলেন বাইতুল মালের দরজায় গেলেন খাদেব আসলামকে ডাক দিলেন আসলাম বাইতুল মালের দরজা খুলে দাও ভিতরে ঢুকলেন বললেন আটো এক বস্তা বড় কিছু তরকারি গুস্ত সব কিছু আর একটা বস্তার ভিতরে ঢোকাও বস্তার ভিতরে ঢুকায়া আটা ময়দা সব কিছুকে ভরে দুটা বস্তার মুখটাকে ভালো করে বেঁধে দেয়া আসলামকে বলেন আসলাম রে তুমি আমি অমরের কাদের মধ্যে দুটা বস্তা উঠাইয়া দা আল্লাহ একবার একজন অমর তোমার আমার চলার পথে যার আদর্শ অনুসরণ করবার কথা একজন অমর আসলাম ডাক দিয়ে বলছেন খালিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মোমিনিন আপনি রাষ্ট্রের খালিফা আর আমি তো আপনার খা দেন বস্তা কাঁধে উঠাবার জন্য আমি তো রেডি যে কোনো জায়গায় আমার কাঁধে বস্তা উঠাইয়া দিলে আমি নিয়ে যাই এটাই তো আমার দায়িত্ব আপনি বলেন তো আপনার কাঁধে কেন বস্তা উঠাবে তাহলে আমার দায়িত্ব কি হজরত আমার ধমক দিয়ে বলেন আসলাম রে লম্বা কথা বলিস না সময় নাই যাও না ফিহিল দিনে তুই কি আমার গুনার বস্তা কাঁধে নিবে যদি নিতে পারিস আজকে তুই আটার বস্তা কাঁধে নে কেয়ামতের দিনে আমার গুনার বস্তা গুলা যদি নিতে না পারিস আসলাম কথা না বাড়াইয়া আমি অমরের কাঁধে দুইটা বস্তা উঠাইয়া দে আসলাম কথা বাড়ালো না বুঝতে পারে উনি গরম মানুষ কাদের মধ্যে বস্তা উঠাই দিল খালিফতুল মুসলিমিন আমিরুল মোমিন যেতে লাগলেন যেতে 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 মহিলার তাবুর কাছে চলে গেলেন আসলাম পিছনে পিছনে দেখতে সে আমার কি করেন হজরত আমার যখন পৌঁছে গেলেন মায়ের ওই মহিলার পায়ের কাছে গিয়ে বললাম মজা আপনি রুটি তৈরি করেন আর আমি আপনার জন্য তরকারি তৈরি করি কংস আল্লাহ আকবর আমি কুকুর রিক্সাওয়ালার কথা বলছি আমি কোনো ছোট মানুষের কথা বলছি আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছি আমি যার কথা বলছি তিনি মুসলিম মিল্লাতের অর্ধ জাহানের খালিফা আল্লাহ যার জন্য জান্নাত তোয়াজিম করে রেখে দিয়েছেন আমি তো অমরের কথা বলছি যে অমরের নাম শুনলে শয়তান ভয় পায় এই অমরের কথা বলছি যার পায়ের কাছে গোটা দুনিয়ার সম্পত্তি ফেলা ছিল কিন্তু অমর হাত দিয়েও দেখে না আমার কাছে যখন বাইতুল মাল আসতো নিজে বন্টন করতেন তখন হাত দিয়ে বন্টন করতেন না হাতের মধ্যে একটা কাপড় পেছায় দিতেন স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো স্বামী আপনি হাতে কাপড় পেছায় এরপরে আটা ময়দা বন্টন করেন ব্যাপার কি আমার বলছেন এগুলো জনগণের হক যদি হাত দিয়ে আটাগুলাকে আমি বন্টন করে দিই আর আমার হাতে পাবলিকের কিছু আটা লেগে যায় हाथे जो ले जबाब दीब कत बड़ो अमानतदार हम कथा बोला जाए 
পরে রসুল বলেছেন নামার পরে নবী হলে আমার হত জামান সম্পর্কে রসুল দুনিয়ার জমিনে জীবিত থাকতে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই আমার যখন রাত্র গভীর হয়ে যেত জঙ্গলে গিয়ে মাঝে মাঝে বলতেন আল্লাহ তালা তুমি অমরকে কেন মানুষ বানাইছ তুমি যদি গাছের শুকনা পাতা বানাইয়া দিতা গরু ছাগল খেয়ে ফেলত হিসাব দেওয়া লাগত না আমি অমরকে যদি আপনি ঘাস বানাতেন পশু পাখি গুলা খেয়ে ফেলত হিসাব দেওয়া লাগত না তুমি আমাকে অমর বানিয়েছ মদিনার রাষ্ট্রের খলিফা বানিয়েছ আমি কেমনে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিব চিন্তা করেন আমার বললেন মারে আপনি রুটি তৈরি করেন মহিলা রুটি তৈরি করতে লাগলেন হজরত আমার নিজেই তরকারি বানাতে লাগলেন সোহান আল্লাহ খান তরকারি রান্না হয়ে গেল রুটি তৈরি হয়ে গেল আমার ফারুক বললেন আম্মা যান আপনি এবার খান আর বাচ্চাদেরকে আমার কুলে দেন আমি এই বাচ্চা গুলাকে আমার কুলে বসাইয়া বাবার আদর দিয়া খাওয়াতে যা আর আমার চোখের বাড়ি ছেড়ে মনে মনে চিৎকার করে কান্না করে ডাক দিয়া বলছে আল্লাহ महिला हटात আমরের চুক থেকে জোর জোর করে পারি পড়তেছে দাঁড়ি বিজে জিজ্ঞাসা করে যুবক তুমি কান্না করো কেন কি হয়েছে আমার কোনো জবাব দিতে পারলেন না ডেকে ডেকে বললেন মারে সামান্য খেদমত টুকুন করতে পেরেছি কেন আমি দুই দিন তিন দিন আগে আপনার খবর নিতে পারলাম না এই জন্য আমাদের দিনে আল্লাহর দরবারে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবেন না আমাকে মাফ করে দেন মহিলা হাত উঠে আল্লাহ কে বলতেছে আল্লাহ যে যুবক ঘুরে ঘুরে পাবলিকের খবর নেই যে যুবক ঘুরে ঘুরে জনগণের খবর নেই আল্লাহ তুমি অমর কে যদি খালিফা না বানাইয়া এই যুবকটাকে খালিফা বানাইয়া দিতা আমার মনে হয় মদিনার রাষ্ট্র আরো উন্নত হয়ে যেত এরপর আমার বলেন না আমি আমার আমরা হলো তো কার্ড বাইর করে দেখাইতাম এই জানি আমি অমুক নেতা ঠিক না কারণ আজকালকে দেখবেন খিচুড়ি এক প্লেট খিচুড়ি একজন গরিব মহিলাকে দান করতেছে আর দর্শে বাহাত্তর জন আমার মনে হয় মহিলা খিচুড়ি নিয়ে টান দিতে সে রাখো নিতে পারবি না আমাদের দে এই হচ্ছে আমাদের দেশের কন্ডিশন এক কম্বল দিতেছে একশো জনে দাঁড়াইছে কম্বল মহিলা বলতেছে বাবা আমার কম্বলের দরকার নাই আমার যান বাসে না আমার তোমরা ছাড়ো এ হচ্ছে আমাদের দানের কোয়ালিটি কথা বলেন না কেন আমার বন্ধুগান মহিলা মনা যা শেষ করে বলতেছে বাবা তোমার মতো সন্তান পৃথিবীতে আর হয় নাকি এত ভদ্র মানুষের খবর নেও কেন আল্লাহ তোমাকে খেলিফা না বানাই অমর কে বানালো বুঝি না হজরত আমার যাওয়ার সে মহিলা কেবল আম্মা যান আপনি তো ভিড়ের কারণে অমরের দরবারে যেতে পারেন না আগামী কালকে সকাল বেলা ফজরের পরে অমরের দরবারে যাবেন আশা করা যায় সম্ভাবনা আছে আল্লাহ যদি বাঁচাইয়া রাখে আমাকে ওই জায়গায় পাবে আমি চেষ্টা করব সুযোগ মতো আপনাকে কিছু সহযোগিতা করা আর আমরা হলে বলতাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বস্তা চাউল দিয়েছে তুই বাড়িতে যাওয়ার আগে আধা বস্তা আমার বাড়িতে দিয়ে যাই 
কথা বলেন না কেন চাউলের বস্তা থেকে চাউল বাইর কইরা শুধু বালি ইট পাথর ঢুকায় দিস কথা কন না কেন আছে না নাই কিছুদিন আগে কোন কাজে নাকি প্রধানমন্ত্রী পাবলিক কয়েকজনকে বিকাশের টাকা দিছিলেন হ্যাঁ কাদেরকে কাকে নাকি বিকাশের টাকা দিছিলেন যার মাধ্যমে দিছে হেই মাইরে খায় বলে যে হচ্ছে কি হচ্ছে কথা বলেন হচ্ছে রাষ্ট্রে ইসলাম নাই আল্লাহর ভয় নাই এই জন্য আমরা এমন একটা সমাজ চাই এমন একটা রাষ্ট্র চাই যাই রাষ্ট্রে প্রধান থেকে সুইপার পর্যন্ত সকলে আল্লাহ ঠিক আমার বন্ধুগান বাচ্চা গুলো সকাল বেলা গম থেকে উঠেছে মাকে বলছে আম্মা যান খাবার আছে কি মহিলা ডেকে বলছেন বাবা রে গত রাত্রে যে যুবক এসেছিল এত খাবার দিয়ে গিয়েছে অমরের কাছে এসেছিলাম তো পনেরো দিনের খাবারের জন্য এই যুবক এত এত খাবার দিয়েছে আমরা দুই মাস যদি কারো কাছে না চাওয়া লাগে আল্লাহ আমাদেরকে চালাবে আমার বন্ধুগান এক পর্যায়ে মহিলা সকাল বেলা বাচ্চা গোলা কে নিয়ে আমিরুল মমিন খলিফতুল মুসলিমিন আমরে দরবারের দিকে যাচ্ছে অমরের বাড়ির দিকে যাচ্ছে অমরের জায়গা মতো যাচ্ছে যেখানে অমরকে পাওয়া যায় হজরত আমর যখন দেখলেন মহিলা আসতেছেন চার থেকে উঠে গেলেন আর আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ তালা আমি অমর জিন্দা থাকতে আমার রাষ্ট্রে একজন মহিলা না খেয়ে থাকলো দুই দিন বাচ্চা গুলা না খেয়ে থাকলো আল্লাহ আল্লাহ তালা এদের ভিতরে তুমি এতটুকু রহম দান করো তারা যেন আমাকে মাফ করে দে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের কত বড় দিদার ইনসাফের চিন্তা আল্লাহর ভয় আল্লাহ তেমতের দিনে তোমার সামনে দাঁড়ানো লাগবে কি জবাব দিব তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সুযোগ পর্যন্ত থাকবে না ওই দিন তুমি তো আমার কথাগুলো শুনবা না আল্লাহ তালা তেমতের দিন তুমি আমাদেরকে কাট গড়ায় দাঁড় করায় দিও না আমার বন্ধুগান আমরা সবাই যদি এতটুকু দায়িত্বশীল হয়ে যাই পরিবারের প্রতি সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি এতটুকু আনুগত্য আর দায়িত্বশীল হয়ে যাই এই সমাজে চুরি ডাকাতি চিন্তাই থাকবে না গোটা সমাজ আল্লাহ রাবুল ইজ্জতুল জালাল শান্তির সমাজে পরিণত করে দিবেন এজন্য বোঝা গেল শুধু নামাজ পড়লে হবে না চরিত্র ঠিক করা লাগবে কত নামাজ দিয়েছে সুদ খায় কত কত নামাজি আছে মিথ্যা কথা বলে কত নামাজি এতিমের জায়গা দখল করে কত নামাজি বিধবার বাড়ি দখল করে কত নামাজি গ্রামে গেলে পাবলিকের রাস্তা বন্ধ করে দেয় কত নামাজি আছে নিজে সুদে টাকা লাগা সতরাং নামাজ পড়লি না জাত পাওয়া যাবে না না জাত পেতে হলে আল্লাহ রসুলের চরিত্র আমার মধ্যে থাকা লাগবে আর কেয়ামতের দিনের প্রতি ভয় থাকা লাগবে এই জন্য আল্লাহ বললেন এই জন্য আমরা জেনে শুনে জুলুম করবো না কারো মাল আত্মসাদ করব না কাউকে কষ্ট দিব কথা বলেন আমরা সব সময় চাইব কার কাছে আল্লাহ বলছেন গোলাম রে তুই যদি সুখের দিনে আমি আল্লাহকে মনে রাখিস তোর যখন সুখের দিন চলে আসে তুই যদি আমি আল্লাহকে সুখের দিনে মনে রাখতে পারিস আমি আল্লাহ কথা দিলাম কথা দিলাম তোর দুঃখের দিনে আমি আল্লাহ তোকে বলে যাব না হলাম সুখের দিনে আমাকে মনে রাখ দুঃখের দিনে আমি তোকে বলে যাব না এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম পাই না আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার লাইন আপনারা জানেন না 
কতজন কতভাবে আল্লাহর কাছে চান আল্লাহর কাছে চাওয়ার মাধ্যম হলো দুটা কয়টা কথা বলেন চাওয়ার মৌলিক মাধ্যম হলো দুটা আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি আমার কাছে সাহায্য চাইতে হয় সাহায্য চাওয়ার মৌলিক পথ হলো দুটা একটা হলো যত বিপদে থাকো না কেন তোমরা যদি সবর করে ধৈর্য ধারণ করে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আমি আল্লাহ বললাম আমি সব সময় সবরকারী ধৈর্যশীলদের সাথে থাকি কারণ আপনাকে কেউ গালি দিয়েছে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে আপনাকে কট কথা বলেছে আপনার হিবত করেছে আপনার সম্মান হানি করেছে আপনার কেনে মস্কারি করে আপনার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবকে নেওয়া হয়তো আপনাকে মারবার আপনাকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করে আপনার বিজনেস ধ্বংস করবার পরিকল্পনা করে জাদু টোনা করে আপনাকে নষ্ট করে ফেলতে চায় যে কোনোভাবে আপনাকে হ্যারাসমেন্ট করতে চায় আপনি ভুলে যাবেন না আল্লাহ বলেছেন গোলাম তুই ধৈর্য ধারণ করে আমার কাছে সাহায্য চাইবি আমি আল্লাহ বললাম গোলাম রে আমি আল্লাহ তুই আমার কাছে শুধু সাহায্য চা আমি আল্লাহ তোকে বলে দিলাম গোলাম তুই আমার কাছে সাহায্য চাইবি আমি আল্লাহ বললাম ভয় পাইস না আমি আল্লাহ তোর সাথে আছি এজন্য সাহায্য চাওয়ার এক নাম্বার মাধ্যম হচ্ছে কি করা सहायर मे आल्ला ठीक ना भूले जाए मन रखबे मन रखबे बाबा ভাল লাগে কালকে তেজ্য পুত্র করে দিতে পারে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে না আপনার সম্পদ নিয়ে বেজার লাগছে দেখবেন ভাই আপনাকে চিনে না বোন আপনাকে চিনে না আল্লাহ বলছে নেই বললাম কেউ তোকে চিনল না তে আমার কি আসা যায় আমি তোকে বইলে যাব না আল্লাহ আকবার বলেন আমার মুসলমান বন্ধুগণ এক পর্যায়ে এই মহিলা দৌড়িয়া অমরের সামনে চলে গিয়েছে গিয়ে দেখে হজরে তো আমার বসা লজ্জায় পড়ে গেছে বুঝতে পেরেছি রাত্রে যে আমার বাড়িতে খবর নিতে গিয়েছিল ও তো দেখতেছি খালিফাতুল মুসলিম নমর মহিলা লজ্জিত হয় চুকের পানি ছেড়ে দিয়েছে আর বাঁচার পথ নাই শরীর থেকে মাথা আলাদা করে দিবে হজরতে আমার বসে গেলেন মহিলা দাঁড়ানো আর ডেকে বললেন মা আপনি টেনশন করবেন না আপনার বাড়িতে আমি অমর গিয়েছিলাম আপনি অমরের বিরুদ্ধে বদোয়া করে বলছেন এই ছেলেটাকে আপনি আল্লাহ কেন খালিফা বানালো না আমি তো ওই ছেলে যে ছেলে রাত্রবেলা গিয়েছিলাম আপনার টেনশনের কোনো কারণ নাই আপনি আমার দেশে যতদিন ভালো লাগে থাকবেন আপনার টাকা খাওয়া চিকিৎসা বাসস্থান সব কিছুর ব্যবস্থা আমি অমর ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে করে দিলাম আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবল করো কামি